안 들어오네. 안녕하세요. 이거 <웃음> 금연, 금연 아니고 가습기에요, 가습기. 오늘은 <웃음> 일정 끝나고 보컬 레슨 오랜만에 갔다가 집에 와서 씻고 내일은 좀 일정이 이르지가 않아서 오늘은 켰습니다 브이라이브 너무 오랜만이죠 미안합니다 립밤은 넓게 바른 이유가 이제 날씨가 좀 추워져서 그런지 여기가 좀 근처가 틀것 같아가지고 그래서 듬뿍 발랐습니다 듬뿍 <웃음> 제가 브이라이브 오랜만에 왔는데 그 사이에 <웃음> 아 노래를 많이 부르고 와가지고 그 사이에 좀 저는 많은 많은 일을 했죠. 아 노래가 없다고? 그러니까 BGM을 좀 깔아야 되나? BGM? BGM 뭐가 좋을까? 왜 뭔가 달라 보이냐고요? 정답 일단 그 저의 근황을 얘기하기 전에 어 고민을 하나 얘기할게요 제 고민 지금 한 3... 한 2주? 2주? 3주 정도 하, 왼쪽 눈에 쌍꺼풀이 생겨서 사라지지 않아서 사라지지가 않아요. 그러니까 어떻게 이거 혹시 없애는 방법 아시는 분 이렇게 이렇게 되고 싶은데 이제 또 이렇게 있으면 눈꺼풀이 이렇게 여러 개가 생겨가지고 그래서 이 고민을 들어줄 사람을 찾고 있었어요. 그 해결책을 줄 사람도 찾고 있었습니다. 이게 쌍꺼풀이 없다 없는 사람이 생기면. 무엇보다도 불편해요 이 보이는 것도 보이는 건데 그... 그러니까 눈두덩이에 살이 빠졌나? 그래서 이제 메이크업 선생님이랑 얘기한 거는 촬영이 없는 날 눈이 한번 부을 수 있게 밤에 라면 같은 조금 자극적인 걸 먹고 한번 잡아는 거 어떠세요? 이렇게 해가지고 어, 그렇게 한번 해볼까 했는데 차마 밤에 라면은 못 먹겠더라고 아 그래가지고 아직까지도 이렇게 쌍꺼풀을 쌍꺼풀을 
가진 채로 살고 있습니다. 2주 동 2주 정도. <웃음> 쌍꺼풀 생기지 말라고 화내보라고요? 그러면 이게 안 생길까요? <웃음> 전물좀 들고 오겠습니다 물을 먹으려고 했는데 냉장고에 파프리카 써놓은 게 있어가지고 그걸 먹겠습니다 파프리카 맛있는데 눈에 힘빡 주고 있으라고요 <웃음> 일단은 아까 하던 얘기를 계속 하면 어 쌍꺼풀이 사라지지 않고 있고요 그래서 저의 가장 큰 고민이고 근황 이 근래 가장 큰 고민이고 그리고 어제 인스타그램을 보신 분은 아시겠지만 제가 제주도를 다녀왔습니다 물론 저는 이제 제주도를 2주간 갔다 왔는데 물론 백신은 제주도를 가기 전에 2차까지 다 맞고 갔고요 제주도는 놀러 간건 아니고 일 때문에 갔어요 일 때문에 갔는데 틈틈이 시간이 좀 있어서 제가 제주도를 한 3년 만에 가는 거거든요 2년? 3년? 그래서 그래서 이제 너무 설레는 거 있죠 가가지고 그 제주도를 간 사람이라면 누구나 한 번쯤은 간다던 성산 일출봉도 가고 흑돼지도 많이 먹고 <웃음> 그리고 오름 같은 데도 몇번 가고 아몇번한번 번 갔나? 별도 보러 가고 나름 굉장히 알차게 보냈어요 그래서 이제 스탭들이랑 다니다가 하루는 우리 개인 플레이를 하자 그래서 이제 각자 가고 싶은 곳이 있을 거 아니에요 하루는 우리 그냥 우리 혼자 다녀보자 해가지고 저는 차를 타고 혼자 다녔죠 진짜 제주도 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽 다 가고 그랬어요 전시도 보고 저는 원래 이제 혼자 여행하는 걸 좋아하는 편이다 보니까 그래서 그날 너무 재밌게 제주도 구경도 많이 하고 일을 하러 갔지만 충분한 휴식도 취하고 온것 같아서 굉장히 즐거운 이주였습니다 
그리고 카메라도 <웃음> 정말 오랜만에 챙겨갔어요 카... 아, 챙겨간 게 아니라 카메라를 정말 오랜만에 들었어요 최근에 해... 사진을 찍으러 다닐 그런 뭔가 생각을 못 했어가지고 그래서 카메라를 챙겨가서 예쁜 사진도 많이 찍고 그래서 이제 또 SNS에 올리기도 하고 이제 아무래도 촬영이 꽤 진행이 됐다 보니까 함께하는 배우, 선배님, 동료 분들과는 많이 가까워진 것 같아요 음. 이번에 제주도를 다녀오고 또 하나 느낀 거는 <웃음> 제가 지금 쓰는 카메라의 렌즈가 그냥 저 카메라 본체라고 하나? 뭐라고 하지? 바디? 바디를 사면 그냥 이렇게 주는 렌즈거든요 기본 렌즈? 근데 뭔가 이번에 사진 찍으면서도 뭔가 더 다르고 예쁘게 찍고 싶은데 안 담기는 거 있죠 마음대, 마음에 들게 그래서 아 카메라를 사야 되나 다른 걸 사야 되나 이런 생각을 했었는데 주변에 이제 물어보고 하니까 저희 이제 회사에도 이렇게 카메라를 전문적으로 잘 사용하시는 팀도 있고 그래서 했는데 음뭐 무슨 얘기 하고 있었지? 했는데 어 그러니까 그분들이 렌즈를 사라고 하더라고요 렌즈 더 좋은 렌즈 그래서 이제 렌즈를 사러 조만간 갈까 합니다 음 맞아요 아 간지럽네 입술 위가 아직 주문 안 했어요. 뭐를 살지 고민하고 있어요. 그 렌즈를 사야 될것 같고 그렇게 제주도에서는 뭐 재밌게 놀았고 성산 쪽이 좋았던 것 같아요. 성산 구자 구자 성산 쪽이 생각보다 괜찮은 소품샵도 있고 맛집도 있고 그 다음 번에는 그쪽도 한번 다음 번에. 제주를 가신다면 한번 네. <웃음> 가보시길 추천드립니다 사진 전시회요 아직 제가 뭐 전시회를 열 정도로 사진을 예쁘게 찍는 편은 아니어서 근데 <웃음> 파프리카 많이 먹으니까 입술이 간지러운 것 같기도 하고 넣어두고 올게요 이장 그리고 또 생각보다 이제 일찍 공개가 됐다기보다는 기사가 나가지고 <웃음> 제가 처음으로 드라마 OST를 또 하게 됐습니다 OST로는 두 번째인데 또 드라마는 처음이어서 굉장히 의미가 있는 곡이 될것 같고 이것도 처음 듣자마자 너무 너무 내 스타일인데 너무 내가 좋아하는 스타일인데 이런 생각이 들어서 바로 너무 하고 싶다고 이렇게 얘기를 해서 네 거기다가 이제 사극 그 
오소메 붉은 끝동이라는 드라마의 OST인데 어 좋아해 주실 것 같아요. 드라마를 좋아하는 한 사람으로서 이제 드라마를 보다 보면 OST가 주는 깊은 감동이 있단 말이죠. 그 장면에 OST가 나왔을 때, 잘 어우러지는 OST가 나왔을 때, 더 보는 사람으로, 보는 사람으로 하여금 뭔가 그 깊은 감동을 주는 무언가가 있는데, 또 제가 그 역할을 할수 있게 됐다는 게 굉장히 설레고 기쁩니다. 나중에 사극도 한번 찍자. 사극도 한번 찍자. 나중에, 나중에 내 지금 하고 있는 건 뭐지? 여튼, 네, 음, 뭐 제가 이거에 대해서 그 스포일러를 스포를 할 수는 없지만, 그냥 이제. 어... <웃음> 제가 좋아하는 스타일의 노래라는 것만 음. 음, 맞아 그렇습니다 <웃음> 쌍꺼풀 따뜻한 물로 마사지하면 사라진다던데 사라지던데? 진짜요? 음 따뜻한 물을 이렇게 눈에 비비면 되는 건가? 아까도 꿀팁 많았는데 다못 읽었어요 그리고 저는 음, 백신을, 백신 후유증이나 그런 거에 대해서 많이 물어보시는데, 저는 아무렇지 않았어요. 정말, 신기하게도. 1차 백신도, 1차 백신은 진짜 아무렇지 않았고, 심지어 어깨도 별로 안 아팠고요. 2차 백신을 맞았을 때는 너무 괜찮은 거예요, 맞은 날. 아무렇지도 않고, 약간 이제, 음, 다른 날보다 좀 일찍 졸렸던 거? 좀 졸렸어요, 일찍. 원래 좀 늦게 자는데 그날은 이른 시간부터 좀 졸려서 그래서 누웠어요. 그래서 일찍 잤는데 새벽에 새벽에 약간 약간 오한이 생기 있더라고요. 그래서 따뜻하게 하고 잤는데 다음날 아침에 너무 괜찮았어요 음. 그래서 후기가 딱히 없네 전 너무 괜찮아서 화이자 맞았는데 괜찮았습니다 다들 건강하셔야 돼요 진짜 그쵸 약도 잘 챙겨 먹었죠 그거 맞고 오케이 따뜻한 수건으로 눈을 하면 되겠다. 그래 따뜻한 눈으로 따뜻한 물로 눈을 비빌 수 이렇게 하면 물다 흐르니까 수건에 따뜻한 물을 적셔서 이렇게 하면 오케이. <웃음> 앞머리 한 가닥씩 눈 찔러서 불편할 때. 옆에 머리랑 같이 잡고 손가락으로 비비적하면 합쳐져서 편해 이렇게? 
그래서 입술이 마르면 이 침을 바르는 습관이 있어가지고 아 그래가지고 바르면 안 되는데 겨울 되니까 이게 금방 마르잖아요 그래서 립밤을 항상 챙겨 다녀야 되는데 맞아 아니, 침 바른 거 아니고 이거는 립밤 발랐어요 립밤 그리고 요즘에 저 반신욕 하는 건식 사우나한테는 애정을 좀못 주고 있어가지고 이제 하, 따뜻한 겨울이 왔으니까 아, 추운 겨울이 왔으니까 따뜻하게 좀 자주 이용을 할 생각입니다 이 입술이 부은 거라기보다는 제가 립밤을 여기 위에까지 발라가지고 좀 면적이 넓어 보이긴 해요 네. 그러니까 침이겠냐고요 이게 이렇게 침을 이렇게 침을 많이 바르면 안 되죠. 요즘에 즐겨 듣는 노래. 아 요즘 뭔가 그 요즘 뭐라고 하죠? 음. 그, 제, 저 어릴 때, 제가 초등학교, 중학교 때, 이제, 하, 열심히 음악 활동을 해주셨던 선배님들이 요즘 다시 나오고 있잖아요. 아시죠? 아시죠? 그래서, 그 중에서도, 최근에 2AM 선배님이 뭐라고요? 2AM 선배님이 또 앨범이 나왔습니다 <웃음> 근데 2AM 선배님은 2AM 이건 진짜 좀 TMI이긴 한데 저는 플레디스 오디션을 볼때 2AM 노래로 봤어요 2AM 선배님 노래로 그쵸 민기랑 같이 또 조건 선배님은 뮤지컬도 해서 굉장히 가까운 사이로 알고 있는데 저는 이제 처음 오디션을 볼때 2AM의 전화 받지 않는 너에게라는 곡으로 했었어요 그때는 노래도 잘 못하고 그냥 막 질러대고 그랬는데 여튼 저에게는 이제 뭐라고 어떻게 보면 어릴 적 음악을 좋아하게 해준 그런 아티스트인데 이미 전화 받지 않는 너에게 나를 본 채조차 않는 너에게 이런 애 있어요 진짜 너무 좋아했고 그리고 뭐라고 하지? 저는 제가 춤을 추, 춤을 출수 있는 사람인지 몰랐어요 그때는 그래서 이 회사 오디션을 볼 때도 아 뭔가 2, 2AM 같은 아 아니 오디션 볼 때는 아니고 이제 회사 캐스, 길거리 캐스팅이 되기 전에 노래하는 거 좋아했으니까 근데 뭔가 서울에 가서 이렇게 기획사를 찾아다니면서 오디션을 볼 용기는 또 없었어요 그만큼의 깡은 없었던 것 같아 그래서 근데 마음속으로는 약간 나는 나중에 트위엠 같은 발라드 그룹을 하고 싶다 이런 마음이 있었는데 이제 플레지스의 오디션을 볼 때는 춤을 시키셨고 춤을 못 췄고 그리고 연습생이 됐을 때도 노래 연습보다는 춤 연습을 많이 했었고 뭐 그랬던 것 같아요 네. 하여튼 뭐 이거는 너무 TMI고 <웃음> 그랬던 2AM 선배님들이 앨범이 나와서 또 들어보니까 또 그때의 감성이 죽지 않았더라고요 그 분위기인가? 노래의 분위기가 그때랑 많이 다르지 않고 근데도 좀 트렌디함도 살리고 
그래서 너무 좋았어요 요즘 자주 듣고 있습니다 그 앨범 다 저는 제가 좋아하는 다섯 곡이 수록되어 있는데 저는 가까이 있어서 몰랐어란 청원이란 노래 좋아합니다 들어봐요 정말 좋아요 그러니까 이게 또 작곡을 박진영 선배님이라고 해야 되나? 선배님 피디 작곡가님? 하여튼 그리고 또 저희 하이브의 방시혁 피디님께서 쓰셔가지고 들어볼까? 가까이 있어서 몰랐어 저리 없어서 몰랐어 그때 사랑이 뭔지도 몰라서 소중한 건지도 몰라서 그때 부족한 부분만 보이고 그짓만 잡고 싶었나 봐 그때 바보처럼 그렇게도 좋은 사람 해준 사람 잡아야만 했던 그 사람을 나 보내고 나서야 이렇게 울고 있어 울어 보고서야 소중한 게 뭔지 아나 봐 와서야 후회하는 내가 바보 같지만 이번 한 번만 돌릴 순 없을까 이런 노래 너무 좋죠 요즘 이동할 때도 많이 듣고 그러고 있습니다. 이제 있을 때 잘할 걸 그랬어. 내 곁에 가까이 있을 때. 처럼 그렇게도 좋은 사람 나서야 이렇게 울고 있어 울어보고서야 소중한 게 뭔지 아나 봐 하지만 이번 한 번만 돌릴 순 없을까 널 사랑해 널 사랑해 숨점이게 이렇게 울고 있어 울어보고서야 소중한 게 뭔지 아나 봐 바보 같지만 이번 한 번만 돌릴 순 없을까 너무 좋다 <웃음> 보컬 레슨 할 때에는 음, 무슨 노래 연습 많이 하냐면 그 이제 발성을 
바꾸기 바꾸다기보다는 조금 더 안정적으로 노래하려고 보컬 레슨을 받는 거기 때문에 어 뭔가 테크닉이 필요한 노래보다는 이렇게 그 발성 연습에 도움이 되는 그런 노래들을 많이 연습해요 김건모 선배님의 아름다운 이별 박효신 선배님 그날 이런 것 많이 연습하고 김광석 선배님의 사랑했지만 이런 거. 그런 거 많이 하는 것 같아요 그날들 어렵죠 어려운 노래들인데 연습이니까 연습이니까 음. 슬프다는 걸 알아 하지만 견뎌야 해 추억이 아름답도록 그 짧았던 만남도 슬픈 우리의 사랑도 이제 눈물로 지워야 할 상처뿐이 슬픈 사랑은 너 하나로 내겐 충분하니까 지금 밥이어가지고 노래를 크게 부를 수 없습니다 아 그리고 <웃음> 제가 이제 제주도를 2주 정도 다녀오면서 조금 아이러니한 부분이 있습니다 그 제주도를 다녀왔서가 아니라 드라마를 촬영할 때는 하루 세끼를 다 챙겨 먹어도 살이 안 쪄요 그러니까 살이 좀 빠지는 것 같고 오히려 살이 빠지고 그래서 이제 촬영할 때는 좀 꼬박꼬박 끼니를 잘 챙겨 먹는 편인데 제주도에서 괜히 제주도 가 제가 서울에 있을 때는 집에 있을 때는 뭐 특히 집에 있을 때는 특별한 거안 먹어도 저는 배만 채우면 되는 그런 느낌도 가끔 있어서 뭐 닭가슴살에 그냥 현미밥이랑 김치랑 이렇게 먹을 때도 있고 닭가슴살만 먹 닭가슴살이랑 프로틴 쉐이크로 때울 때도 있고 그런데 제주에 있을 때는 아, 촬영할 때에는 그만큼 시, 신경을 계속 쓰고 있다 보니까 뭐 대사도 계속 외우고 되새겨야 되고 이렇게 할 때는 시선을 어떻게 해야 되고 이렇게 그런 것들을 생각을 하면서 촬영하기 때문에 네, 살이 안 찝니다 잘 음. 그래서 잘 챙겨 먹는데 제주도에서도 뭐 해장국, 흑돼지, 그리고 고등어 쌈밥, 뭐 전복 솥밥 또 뭐가 있지? 전복 솥밥? 또뭐 있지? 먹은 거? 진짜 많이 먹었는데? 뭐 딱새우버거, 햄버거도 먹고 그런 그 
그런 전복 그리고 뭐 갈치 이런 거다 들어가 있는 조림이라고 하나? 그런 전골? 아, 조림? 그런 것도 먹고 여튼 잘 먹었어요 근데 이제 그그그 그, 그 밥을 먹고 항상 이 아우터 브랜더는 온클레르입니다 그리고 밥을 먹고 항상 커피를 마셨어요 이게 그 뭐라고 하죠? 아이스 아메리카노를 마시다 보니까 밥 먹고 나서 커피를 마시고 싶어지는 그런 게 있어요 그 깔끔... 입안이 깔끔해지는 그런 느낌? 뭔지 아시죠? 뭐 뭔, 다들 아시 커피를 마시는 분들은 아실 거예요 좀 기름진 거나 그런 거 먹고 나서 어? 커피 마시고 싶다 하는 생각이 드는 그런 뭔지 아시죠? 알지 알지 그죠? 근데 제가 이제 이번에 제주도에서 이 촬영하는 기간 동안 뭔가 이것저것 여기저기 다니면서 저희 이제 스텝 헤어 스텝 분이 커피를 좋아하셔가지고 맛집 커피 맛집들이 많다고 제주도에 소개를 시켜줬어요 근데 이제 성산 쪽에 촬영이 있는 날 성산에서 촬영을 하고 그 근처에서 밥을 먹고 여기 근처에 구장가 맞나? 어, 뭐잘 모르겠지만 그쪽에 땅콩크림 에스프레소? 땅콩크림 커피가 파는 데가 있다 음, 얘기를 해서 제가 평소에 피넛버터를 좋아하고 땅콩크림을 좋아합니다 굉장히 그래서 어, 어디냐고 가보자 갔더니 그 카페 이름이 뭐였더라 도... 도레커피인가? 도레커피 아세요? 도레커피? 도레커피 아시나요? 아는 분이 댓글로 나왔으면 좋겠다 어디니? 어디니? 세화? 아 다들 아, 아시는 건가? 안 먹어봐 몰라요 잘 모른다 카페도레? 카페도레 아닌 도레커피 거기에 일단 거기에 너티 너티 클라우드라는 오리지널 그 이제 거기 시그니처 메뉴가 있어요 근데 에스프레소 위에 그 땅콩 크림 버터가 아 땅콩 크림 버터가 아니라 땅콩 크림 이 이렇게 올라가 있거든요 이렇게 그래서 근데 그게 에스프레소이다 보니까 사이즈가 크지 않아요 한이 정도? 어, 되게 작죠 이 정도? 그냥 한, 한 모금 아니고 두 모금이 이렇게 끝나는 사이즈인데 이게 너무 맛있어서 제가 한 잔으로 너무 아쉬운 거예요 그날 마셨는데 근데 그때 이미 이제 떠났기 때문에 제가 묵었던 숙소랑 거리가 멀어서 그래서 어, 다시 먹으러 갈 수는 없었는데 이제 그 처음 먹었을 때그 맛을 잊을 수가 없어서 제가 서울에도 서울에는 없냐 이렇게 물어보니까 성수동에도 있고 용산에도 있는 거예요 용산 그래서 최근에 이제 회사에 갈 일이 있어서 갔을 때 사옥에서 그때 같이 제주도를 갔던 매니저님이랑 한번 우리 시켜 배달 시켜 먹어보자 그거를 근데 어 지금 이 우리가 사옥에서 이걸 시켜 먹었을 때 맛이 그때랑은 좀 다르거나 별로다 그런 거면 제주도에서 먹었기 때문에 맛있는 거다 라고 얘기를 하고 배달을 시켜서 먹었는데 너무너무 맛있었습니다 그래서 혹시 커피를 좋아하고 어 에스프레소를 드실 수 있고 그리고 라떼를 좋아하고 땅콩 크림을 좋아하시는 분들은 한번 드셔보시고요 그리고 
그또 하프 커피라고도 있어요. 거기는 버터 크림, 에스프레소, 라떼? 버터 크림인데 거기도 성수동에 있다고 합니다. 그것도 한번 드셔보시고요. 네. <웃음> 그리고 카멜 커피도 맛있어요. 카멜 커피, 카멜 커피. 아, 근데 이러다가 커피 전문가 되겠어요, 정말로. 아, 다들 하프 커피는 아시네요. 하프 커피 아시고. 지금 밤이라서 커피를 못 마시지만, 아, 안 마시지만, 음. 그러니까 제가 살다 살다가 지금 커피를 추천해주는 날이 또 많은 옛날에 커피도 안 마셨는데 그래서 요즘에는 제가 이 커피가 정말 다양한 종류가 있고 맛이 있구나 라는 걸 알게 돼서 커피를 자주 마시지만 그래도 저는 어 커피가 아닌 다른 종류의 음료도 즐깁니다 요즘에 또그 별다방에서는 시즌 메뉴로 또 그게 나왔어요 그... 핑크 캐모마일 릴렉서? 아시죠? 그거 저 요즘 이제 별다방 가는 일이 생기면 그거 많이 마십니다 요즘 잠옷 많이 안 마셔요 음. 아, 커피는 바보 칼로리 아닌 것 같아. 음. 아니, 뭐 저한테 입맛을 맞출 필요는 없고요. 좋아하는 거 드시면 됩니다. 커피를 안 좋아하시는 분들은 굳이 네, 제 추천을 <웃음> 이게 실행할 필요, 실천으로 옮길 필요는 없고요. 좋아하는 거 드시고, 좋아하는 거 마시고 행복하면 됐죠. 뭐 제가 먹는다고 따라 마시면 더 맛있겠습니까? 그게. 제가 웃기다고요? 저 웃긴 스타일 아닌데 <웃음> 그리고 제가 또 제주도에서 일주일 촬영하다가 중간에 한번 올라왔어요 저희 이데일리 문화대상이라는 행사가 있어서 뉴이스트 아 근데 그때 약 2년 만인가요? 2년 만에 음 오프라인 콘서트는 아니었지만 행사? 이렇게 팬들을 러브들을 가까이서 볼수 있는 행사가 너무 오랜만이어서 이제 애들이랑도 그거 행사 올라가기 전에 와, 너무 떨린다 막 그런 얘기를 했었는데 정말 2년, 2년 정도 객석에 팬분들이 없는 상태에서 무대를 했다 보니까 어 뭔가 그런 직접적으로 들리는 함성이나 그런 거는 못 들었지만 뭔가 이 뭐라고 하죠? 기운이라고 하나? 눈빛, 눈빛이 보여주는 눈빛이나 그런 기운들에서 굉장히 많은 힘을 받고 그리고 힘이 나서 무대를 했던 것 같아요 그래서 정말 하루빨리 무대에서 만나고 싶고 그러니까 진짜 많았어요 진짜 많았기 때문에 더, 더 고마웠고 보고 싶었고 그랬습니다 정말 잊을 수 없는 하루였고 또 그날도 제가 이데일리 행사가 끝나고 또 바로 제주도를 갔거든요 그날따라 이제 한국만 한게 너무 아쉬웠어요 못 보여드린 무대가 많잖아 지금 아이민 드러블부터 해가지고 
계속 못 봤으니까 그런 것들을 보여줬으면 어떨까 하는 그런 생각도 좀 들고 그랬다는 네 그랬다는 저의 마음 제 마음입니다. 그리고 뭐 이제 연말에 있을 연말 무대나 연말 시상식 같은 것들이 있는데 그래도 어 관객들을 이렇게 들어올 수 있게 한다는 그런 뉴스도 좀본것 같아서 또 저희가 또 참여를 하게 된다면 굉장히 기대를 하고 있고 열심히 준비를 할것 같아요 화이팅! 음. 맞아, 체력관리 잘하고 저도 근데 바쁜 게 좋잖아요 뭐 제가 바빠야지 보여줄 수 있는 게 많고 그렇기 때문에 바, 바쁜 거를 감사하게 생각하려고 합니다 어떤 거든, 어떤 일이든 음. 뭐 그게 무엇이 됐든 바쁘면 너무 좋으니까 음. 바빠도 잊지 않겠습니다 음. 언제나 생각하고 있고 그렇습니다 시간이 많이 늦어서 이제 저도 들어가 볼까 합니다 늦은 시간에 켰는데도 이렇게 많이 봐주고 댓글도 많이 써주고 제가 하는 얘기 귀담아 들어주셔서 감사합니다 앞으로 이제 할 얘기가 많으니까 자주자주 자주 오도록 노력하겠습니다 그리고 오늘 쌍꺼풀 없애는 팁 알려주신 분들 너무 감사드립니다 제가 그 팁들 잘 이용해보고 다음번에 왔을 때는 쌍꺼풀 없이 오겠습니다 이렇게 음, 이렇게 오면 되죠? 안녕 안 꺼졌다 <웃음>